ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லக்கி கிச்சன் மார்னிங்கே எல்லாம் விலை முடிஞ்சிருச்சு கிச்சன் காலையில் க்ளீனிங்க்கு அப்புறம் இப்படி தான் இருக்குது பாத்திரம் கூட எல்லாம் எல்லாம் கழுவி போட்டாச்சு இன்றைக்கி வந்து சமையல் பண்ணலைங்க கேஸ் ஸ்டவ் ரெவ்யூ ரொம்ப பேர் கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஒன்று ரெண்டு சப்ஸ்கிரைபர்னால் பேர் சொல்லிடுவேங்க ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேருக்கு மேலே நிறைய என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர் வந்து நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்க இந்த கேஸ் ஸ்டவ் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க எங்கே வாங்கினீங்க என்ன ரேட்டு இதோட ரெவ்யூ போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி முந்தா நாள் கூட ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டிருந்தாங்க சரி வாங்க பார்க்கலாம் நான் என்னோட வீடியோஸ் ரெகுலராக பார்க்குறவங்களுக்கு இதில் தெரியும் நான் எந்த மாதிரி இதிலலாம் பாத்திரம் வச்சு சமைக்கிறேன் அப்படின்றது புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கு நான் இன்றைக்கி எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்னோடது வந்து ப்ரெஸ்டீஜுங்க ப்ரெஸ்டீஜில் ஃபோர் பர்னர் ஸ்டவ் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இது வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு இது நான் வாங்கி வந்து த்ரீ இயர்ஸ் ஆகுது இது வந்து ரெண்டு ஃப்ளோர் மாதிரி இருக்கும் இங்கே வந்து ஒரு ஃப்ளோர் கொஞ்சம் உயரமா இருக்கும் அதை விட ஒரு ஸ்டெப் கீழே இறங்கி அடுத்த ஃப்ளோர் இங்கே வந்து கீழே இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெப் கீழே இறங்கி இன்னொரு ஸ்டெப்ல ரெண்டு பர்னர் இருக்கும் இந்த நா இது வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்றது வந்து பயமே கிடையாதுங்க கிளாஸ் டாப் யூஸ் பண்ணோம்னா பார்த்து சூடு பட்டுரும் சூடான பாத்திரம் மேலே வைக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு பயமே இதில் வந்து இல்லாமல் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டு இது ஈஸியாக நம்ம கழட்டிடலாம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி தனியாக எடுத்துடலாம் க்ளீனிங்க்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த பாருங்கள் இந்த பர்னரையும் எடுத்துகிட்டோன்னா உள்ளே க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி அடிக்கடி நம்ம இதை க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்துலேயுமே இதே மாதிரி தான் இந்த ஸ்டாண்டு வந்து ஃபோர் பர்னருக்கும் ஒரே சைஸாக தான் இருக்கும் ரொம்ப சைஸ் வேரியேஷன்லாம் கிடையாது இந்த ரவுண்டு மட்டும் பர்னர் ஷேப்புக்கு தக்க மாதிரி அதுக்கு தக்கபடி கொஞ்சம் சைஸ் வேரியேஷன் இருக்கும் இதுவும் இதே மாதிரி தான் இதுக்கு இந்த ரெண்டு பர்னர் வந்து நான் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறதுனால எனக்கு கொஞ்சம் இது ரெண்டு மட்டும் கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அது ரெண்டு ஸ்டவும் நான் ரொம்ப யூஸ் பண்ணுறதுனால எனக்கு கொஞ்சம் ஏதாவது கொட்டிட்டாக செஞ்சுட்டா உடனே க்ளீன் பண்ணிடுவேன் இருந்தாலும் அது கொஞ்சமாக பிடிக்கும் டைட்டாக அவ்வளோதான் இது கொஞ்சம் க்ளீனிங்க்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் இவ்வளோதாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இதுதான் இருக்கிறதுலே பெரிய பர்னர் அடுத்த பர்னர் வந்து அதை விட கொஞ்சம் சிறுசு இந்த பக்கம் இந்த காரணரும் இந்த காரணரும் தான் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அதை விட சிறுசு இந்த இந்த பர்னர் இந்த ரெண்டையும் விட இந்த ரெண்டையும் விட இது கொஞ்சம் சின்னது இதை விட இது கொஞ்சம் சின்னது அப்புறம் இந்த நாப் வந்து ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு ஃபோர்த்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதை ஃபஸ்ட்டு இதோட வந்து இந்த இந்த இதோட கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க செகண்ட் வந்து அந்த பர்னரோட கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க தேர்டு அந்த பர்னர் ஃபோர்த் வந்து இந்த பர்னர் இதோட சைஸ் பார்த்தீங்களா நல்ல ஸ்லிம்மாக இருக்கும் இந்த ஸ்லிம்மாக இருக்கும் பாருங்கள் இங்கே இடத்துல ஸ்லிம்மாக இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு ஸ்டெப் வந்து மேலே வித்தியாசமாக காட்டியிருக்காங்க ஒரு ஸ்டெப் கொஞ்சம் உயரமாக வச்சுருப்பாங்க சப்போஸ் இங்கே குக்கர் இங்கே கடாய் இங்கே ஒரு பால் பாத்திரம் ஒரு தோசை சட்டி அந்த மாதிரி எந்த மாதிரி அகலமான பாத்திரம் வச்சாலும் ஒன்றுக்கு ஒன்று இடிக்கவே இடிக்காது இந்த ஸ்டவ்வில் வந்து இடிக்காமல் தனித்தனியாகவே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதில் எந்த சிரமமும் கிடையாது இப்போ கேஸ் ஸ்டவ்க்கு அடியில் வந்து அந்த கேஸ் ஸ்டவ் நாப்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்குது அடியிலையும் க்ளீனிங் ரொம்ப ஈஸி தான் நம்ம அடிக்கடி கொட்டிட்டோம்னா அது கொஞ்சம் பர்னரில் வந்து அடப்பு இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் இதை நான் க்ளீன் பண்ணிட்டால் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கீழேயுமே ரொம்ப அடைசலாம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது அதுக்கப்புறம் சிலிண்டரோட கனெக்ஷன் பண்ணுறது வந்த நாப் வந்து இந்த ஸ்டவ்வோட சென்ட்ரு பார்ட்டில் இந்த மாதிரி சென்ட்ரில் இந்த இடத்துல இருக்கும் இந்த நாப் வந்து நான் வந்து இந்த ஹோல் வந்து இந்த இந்த இடத்துல கொடுத்துருந்தேன்னா சிலிண்டருக்கு அடியில் அப்படியே மாட்டியிருக்கலாம் எனக்கு வந்து ஹோல் இந்த இடத்துல கொடுத்துட்டாங்க இனிமேல் வீடு கட்டுறவங்க பார்த்து அது எந்த இடத்துல கொடுத்தா இந்த மாதிரி டியூப் வந்து அசிங்கமாக வெளியே தெரியாது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்து வந்து அந்த ஹோல் போடுறது எங்கே போடலாம் அப்படின்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணி போடுங்க இல்லைனா இந்த மாதிரி வெளியே தான் இருக்கும் இது வந்து நான் ஒரு மைனஸ் ஆயிடுச்சு எனக்கு அதனால் இந்த டியூப் வந்து வெளியவே தான் இருக்கும் எனக்கு அப்புறம் சின்ன பாத்திரம் எதுவும் வச்சு சமைக்கணும்னா இந்த மாதிரி
குட்டி பாத்திரத்தில் ஏதாவது சூடு பண்ணணும்னா நம்ம இந்த இதில் வச்சுக்கலாம் சப்போஸ் அப்படி இல்லைனா கூட இங்கே பார்த்திங்களா இங்கே சின்ன இது டாட் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இந்த டாட் மேலேயும் நம்ம சின்ன பாத்திரத்தை வச்சு நம்ம சூடு பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக இது இந்த பர்னரை வந்து அழுத்தாது பாத்திரம் அந்த மாதிரியும் நம்ம வச்சுக்கலாம் ஃப்ளேம் வந்து ரொம்ப சூப்பராக எரியுங்க நான் கிளாஸ் டாப் வச்சுருந்த போது எனக்கு என்னென்னு தெரியல அதில் ஒரே அடப்பு இருந்துகிட்டே இருந்தது அதுக்காக தான் நான் இந்த ஸ்டவ் வந்து நான் மாறினேன் இது மாறினதுக்கப்புறம் நம்ம சாதாரணமாக டூ பர்னர் வீட்டில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம எல்லார் வீட்டிலையும் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம் டூ பர்னரில் சில்வரில் வச்சுருந்துருப்போம் அது வந்து ஃப்ளேம் சூப்பராக எரியும் அந்த ஃப்ளேம் வந்து எனக்கு கிளாஸ் டாப்பில் கிடைக்கல ஆனால் இந்த ஸ்டவ்வில் எனக்கு அது மாதிரி ஃப்ளேம் வந்து நல்லா எரியும் சூப்பராக எரியும் காலையில் எனக்கு டிஃபனு அப்புறம் லன்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் ஃப்ளேம் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்குது நல்லா எரியும் இப்போ வெளியேருந்து காத்தடிக்கிறதுனால உங்களுக்கு சாட்சி இருக்குது நான் எல்லாத்தையுமே நான் பண்ணி காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஃப்ளேம் வந்து நல்லா இருக்குது நல்ல சீக்கிரமாக ஹீட் ஆகிடும் ரொம்ப ஸ்லோவாலாம் இருக்காது பார்த்தீங்களா இது வந்து தேர்டு ஃபோர்த்து தேர்டு இது வந்து அந்த பக்கம் உள்ளது இது ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஸ்டவ் வந்து சூப்பராக இருக்குங்க காலையில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் க்ளீனிங்க்கும் நம்ம க்ளீன் பண்ண உடனே எப்போ க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தாலும் புதுசு போல தான் இருக்கும் ஆனால் இதோட லுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கிராண்ட் லுக்கெல்லாம் இருக்காது ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் லுக்கு தான் இருக்கும் நீங்கள் ரொம்ப அழகாக கிளாஸ் டாப் வேணும் அந்த மாதிரி நினச்சோன்னா இந்த இதில் கிடைக்காது நான் வந்து அதோட வேலை வந்து எந்த மாதிரி இருக்குன்னு தான் பார்த்தனே தவிர அதோட அழகை நான் பார்க்கல ப்ளஸ்ஸை பற்றியே சொல்லிகிட்டே போயிட்டே இருக்கேன் அதில் சில மைனஸும் இருக்க இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது எனக்கு மைனஸாக தெரிகிறத வந்து நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் இந்த ஸ்டவ் வாங்கணும்னு நினைக்கும்போது நீங்கள் அதை சரி பண்ண முடியுமான்னு சரி பண்ண முடிஞ்சால் சரி பண்ணி நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க இதில் வந்து மைனஸ் என்னென்னா இந்த ஸ்டாண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் இந்த இடத்துல கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு இப்போ இங்கேயும் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு இந்த பார்த்தீங்களா இதில் ஃபிக்ஸ் ஆகலை இந்த மாதிரி அந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் கொஞ்சம் ஏற்ற இறக்கமாக இருக்கும் இது வந்து நம்ம கழுவிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது கரெக்டாக பா பார்த்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் இது நான் வாங்கும்போது நான் பார்த்து வாங்கலை அது ஏன்னு எனக்கு தெரியலை நான் சரியாக பார்த்து வாங்கியிருக்கலாம் ஸ்டவ் நீங்கள் வாங்குறதா இருந்தால் பிரித்து பார்த்து இந்த ஸ்டாண்டு வந்து செட் ஆகுதா கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து வாங்க ஆனால் இது எனக்கு ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக தெரியலை ஆனால் வாங்கினதுக்கப்புறம் ஐயோ இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டு ஃபிக்ஸ் ஆகலையே அப்படின்னு கொஞ்சம் வருத்தமாக இருந்தது இந்த ஒரு ஸ்டாண்டு மட்டும் தான் எனக்கு ஃபிக்ஸ் ஆகாமல் இருந்தது மற்ற ஸ்டவ்லாம் எப்படி இருக்குன்றது எனக்கு தெரியல அதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ அடுப்பு பக்கத்தில் நிற்கிறோம் இல்லையா மேடையோட அளவு வரைக்கும் இந்த ஸ்டவ் வந்து முடியுது இந்த இடத்துல நம்ம வயி நம்ம வயிற்று பகுதி இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த அனல் வந்து வயிற்று பகுதி வரைக்கும் கொஞ்சம் தாக்குற மாதிரியே எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்கும் மற்றவங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்றது எனக்கு தெரியல எனக்கு அந்த மாதிரி இருந்தது இது ரெண்டு தான் நான் பார்த்த வரைக்கும் இந்த ஸ்டவ்வில் வந்து எனக்கு மைனஸாக தெரிஞ்சது வேறு எதுவுமே எனக்கு மைனஸாக தெரியலை அப்புறம் இந்த ஸ்டவ் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து தாராளமாக வாங்கிக்கலாம் ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை ஸ்டாண்ட் மட்டும் கொஞ்சம் செக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க இந்த இடம் வந்து ஃபஸ்ட்டு உங்கள் மே சமையல் மேடையை வந்து நீங்கள் அளந்துக்கோங்க உங்கள் மேடை எவ்வளோ நீளம் இருக்குன்றதை அளந்துட்டு நீங்கள் கடையில் போய் இந்த ஸ்டவ் வாங்கிக்கோங்க ஏன்னா அந்த ஸ்டவ் வந்து கொஞ்சம் நீளம் அகலம் வந்து அகலம் வந்து அறுபத்தி மூணு சென்டிமீட்டர் இருக்குது நீளம் வந்து ஐம்பது சென்டிமீட்டர் இருக்குது அந்த மாதிரி நீங்கள் அளந்து வாங்கிக்கோங்க நீங்கள் அள ஸ்டவ் வாங்க போகிறீங்கன்னா எப்போயுமே வீட்டில் இருக்க சமையல் மேடையை அளந்துட்டு அங்கே போய் வாங்கணும்னு முடிவு பண்ணுங்க அப்புறம் நம்மளுக்கு தேவையான பர்னர் வந்து இப்போ ரெண்டு பர்னரே போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ரெண்டு பர்னர் போதும் அப்படி நம்மளுக்கு என்ன அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம டிசைட் பண்ணி பொறுமையாக வாங்கினா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ எனக்கு வந்து நான் நாலு பர்னர் வேணும் அப்படின்னு நான் முடிவு பண்ணேன் ஏன்னா காலையில் எனக்கு டிஃபன் லன்ச் எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு எல்லா வேலையும் நான் முடிக்கணும்னு நினைக்கிறப்ப எனக்கு இந்த நாலு பர்னர் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கும் அதனால தான் நான் முடிவு பண்ணி இது வாங்கினேன் இதோட வாரண்டி வந்து டூ இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது போக எனக்கு சர்வீஸ் ரொம்ப நல்லா பண்ணி கொடுத்தாங்க அவங்க இடையில் லைட்டாக நான் ஏதோ பால் கொட்டிட்டேன் சின்ன அடப்பு இருந்தது அதை கொஞ்சம் சரி பண்ணுறதுக்காக நான் கால் பண்ணியிருந்தேன் உடனே மறுநாளே வீட்டுக்கே வந்துட்டாங்க அவங்க சர்வீஸ்க்கு சர்வீஸ் வந
அந்த ஃபோன் பண்ணோடனே அவங்க நீங்கள் ஸ்டவ்வெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வர வேண்டாங்க நாங்களே உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பார்த்து கொடுத்துறோம் அப்படின்ட்டு நான் ஒருத்தர் த்ரீ இயர்ஸில் அந்த ஒன் டைம் வந்து எனக்கு சர்வீஸ்க்கு வந்திருக்காங்க இவ்வளோதாங்க இந்த சிவகாசி ஷோரூமில் நான் வாங்கினது வந்து எனக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருந்தது அவங்க சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்ததும் ரொம்ப திருப்தியாக இருந்தது இந்த ஸ்டவ்வும் என் மனசு திருப்தியோடு நான் இன்றைக்கும் சமையல் பண்ணுறேன் இப்போ உங்களுக்கு பாத்திரம் நான் வச்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ அகலமாக இருக்குதுன்னு இப்போ ரெண்டு குக்கர் அகலமான குக்கர் தான் நான் வச்சுருக்கேன் ஒன்றுக்கு ஒன்று இடிக்காது நடுவில் கூட நம்ம தாராளமாக ஏதாவது சூடாக டக்குன்னு இறக்கி வைக்கணும்னா கூட இதில் வச்சுக்கலாம் ஒரு பயமும் கிடையாது இப்போ நான் இங்கே தோசை டவாவும் உங்களுக்கு வச்சு காமிக்கிறேன் பார்த்தீங்களா ஒன்றோட ஒன்று இடிக்க வாய்ப்பே கிடையாது நான் பெரிய குக்கர் தான் ரெண்டு குக்கர் வந்து இந்த லாஸ்ட்டில் வச்சுருக்கேன் ஒன்றுக்கு ஒன்று டச்சும் ஆகாது அது மாதிரி இந்த பக்கமும் பெரிய பாத்திரம் தான் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் தோசை டவாவும் வச்சுருக்கேன் தோசை டவாவும் ஒன்றோட ஒன்று டச் ஆகாது நல்ல கேப் இருக்கும் இந்த மாதிரி நாலு பாத்திரம் அட்ட டைமில் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குதுங்க ஒரு ஸ்டெப் ஏறி இந்த மாதிரி ஃப்ளோர் மாதிரி இருக்கிறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது தாராளமாக வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க ப்ரெஸ்டீஜ் இந்த ஃபோர் பர்னர் ஸ்டவ் நல்ல வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம் இது வரைக்கும் பொறுமையாக அந்த கேஸ் ஸ்டவ் ரிவ்யூ பார்த்தவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க சப்போஸ் இந்த ஸ்டவ் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க கீழே நான் லிங்க் கொடுத்துருக்கேங்க உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் டெஸ்கிரிப்ஷனில் கேஸ் ஸ்டவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொடுத்துருக்கேன் நான் வாங்கும்போது இதோட ரேட் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி இருந்தது இப்போ வந்து என்ன ரேட்டுன்றது எனக்கு தெரியல இப்போ அநேகமாக ஆஃபர்ஸ் கூட இருக்கலாம் நீங்கள் வேணும்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கீழே லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது தேங்க்யூ வாழ்க வளமுடன்